Olá, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui é, no meu sexto dia aí de pós-operatório da minha própria vasectomia. Então, há pedidos lá no Instagram, eu compartilhei aí um pouco da minha experiência é, na sua cirurgia. Então, hoje eu venho aqui expor para vocês como foi todo o processo e como tem sido aí o meu pós-operatório. Espero que isso contribua aí para muitos que estão na dúvida em fazer ou não, tá certo? Então, fiquem comigo e... Já aproveita para curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e vamos lá! Por meio do endereço www.clinicalongevita.com.br você tem acesso ao nosso site, além de textos informativos com diversos temas em urologia, lá dispomos também o link tanto para agendamento online quanto via WhatsApp da clínica. Por lá, também você pode acessar nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, onde diariamente colocamos conteúdo relacionado à urologia. Aproveite e compartilhe! Então, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico urologista. Então, como eu disse, há seis dias eu realizei a minha própria vasectomia. Então, como a gente costuma orientar os pacientes, existe uma lei que rege né, essas cirurgias que são Uh, contraceptivas, tanto a laqueadura quanto a vasectomia, então de acordo com essa lei é apenas 60 dias depois de documentado ali a manifestação do interesse em fazer, se pode sim fazer de fato, né, realizar o procedimento e foi isso que eu fiz, né? procurei aí um urologista é, da minha confiança, um colega e aí lá para meados de março fui atrás, marcamos uma consulta e nessa consulta é, como eu costumo também fazer com meus pacientes, a gente esclarece algumas dúvidas a respeito de anestesia, cuidados pós-operatórios, explica da questão da lei. Conversamos a respeito disso, é, já definimos a, a, o tipo de anestesia, né? a gente costuma explicar né? as formas de anestesia que podem ser realizadas e a que mais comumente é, é feita nesse procedimento e a, foi, a escolhida por mim é a anestesia local associada a uma sedação. Isso muitas vezes abrevia a, a permanência do paciente no, no hospital. Existe a possibilidade também de fazer apenas com anestesia local, né? mas isso pode gerar um pouco mais de desconforto ali na hora. E aí, cumprido o prazo né, desses 60 dias, então a gente realizou. O tempo de permanência no hospital foi bem curto, optei é, por fazer aí é, durante a semana, né? então foi no período da tarde, por uma questão aqui logística minha. Então eu fui admitido no hospital por volta das duas horas da tarde, duas e meia. O procedimento é, estava marcado para ser realizado às três, entre três e três e meia, e assim foi. Fui submetido então à anestesia escolhida, né? realmente foi extremamente tranquilo, né? fui muito bem atendido pelos meus colegas e não senti absolutamente nada, né? então realmente cheguei na sala para o procedimento, o paciente é submetido então a excesso venoso e aí inicia-se o procedimento fazendo-se um sedativo mais leve e a partir do momento que vai é, começar o procedimento de fato, o anestesista ele aplica uma, um sedativo, vamos dizer assim, mais forte que realmente te apaga. E foi isso que aconteceu, eu não senti absolutamente nada, né? eu fui acordar ali é, momentos depois na sala de recuperação anestésica, é, né, com um sono bem tranquilo, leve, completamente assintomático, sem dor alguma, acordei bem, né? então o tempo de permanência do hospital, vamos dizer, cheguei às duas, saí do hospital por volta das cinco e meia, né, cinco e meia, seis horas, então é, um tempo de permanência, vamos dizer assim, curto né, para o procedimento. Com relação às orientações iniciais ali de pós-operatório, né, a gente já tinha conversado, eu também, lógico, por ser urologista fica tudo mais simples, mas é, a gente sai com uma receita anti-inflamatório, né, um remédio para dor, é, que geralmente é orientado a ser usado por uns 5 dias. O uso da, do suspensório escrotal que já Após a cirurgia a gente já o coloca, né, que é um dispositivo ali para manter o escroto numa posição um pouco mais elevada, isso diminui também um pouco o incômodo, a dor, né, do testículo ficar pendente ali, então é, ajuda nesse né, controle da, tanto da dor quanto do processo inflamatório, então a gente já, já é, saiu dali do procedimento já com ele e é, fui para casa. Né? Então quando o paciente é submetido a uma sedação e até se não foi é, submetido a sedação, se foi só com o local, é prudente que alguém é, é, vá buscá-lo, né? fique, fique com o paciente. Então a minha esposa me acompanhou durante todo esse processo. Foi bem tranquilo, voltamos para casa, 
é, acreditei que eu fosse ter algum sintoma, alguma dor maior, algum incômodo e respeitando a receita né, prescrita ali dos medicamentos, tomando no, nos horários ali é, recomendados, eu de fato assim, é, não senti nada, foi muito tranquilo, tá? nos primeiros dois dias a gente notou um pouquinho de inchaço e por orientação do, do, do meu colega urologista usei o, o gelo local, acho que é uma, uma bolsinha de gelo própria para esses pequenos procedimentos, por cerca de 30 minutos a cada duas, três horas, principalmente nos dois primeiros dias de pós-operatórios, também acredito que tenha ajudado a não inchar demais e também a controlar o incômodo. No segundo pós-operatório, que, que eu tive um pouco de desconforto, mas principalmente ao manipular a região, a, a trocar de roupa. Tenho filhos pequenos, né, que me acompanha lá nas mídias sociais sabe, então, querendo ou não, às vezes você acaba ali no dia a dia tendo que ajudar em alguma coisa. É lógico que eu tentei evitar, ó, né, pegar peso, enfim, qualquer coisa, mas algumas situações ali acaba que é inevitável, isso faz parte da vida, então é lógico que eu tive cuidado, mas enfim, foi extremamente tranquilo. Hoje então eu estou no meu sexto dia né, de pós-operatório, voltei a trabalhar ontem, no quinto dia, absolutamente assintomático, ontem terminaram então os anti-inflamatórios, hoje eu já não usei mais nada e né, não sinto absolutamente é, nada, foi muito tranquilo, é, então é para reforçar, né? é um procedimento que é para ser assim, né? para transcorrer de forma bem, é, é, sem nenhuma intercorrência, um retorno precoce ao dia a dia, dia a dia de trabalho, quanto o, o cotidiano ali. Ainda, claro, estou tendo um pouco de cuidado com relação a esforços um pouco maiores, mas é lógico, por ter isso, é, principalmente por eu né, ser médico, ser urologista, né, estar habituado a ver pacientes nesse pós-operatório, a gente sabe até onde a gente pode ir, é lógico que o paciente muitas vezes a gente postergar, às vezes um esforço um pouco maior e tudo mais, é, para evitar qualquer problema, né? então a gente como profissional da área tem um pouco mais de feeling ali para poder às vezes é, antecipar a retomada de vida sexual, a retomada de uma atividade física, mas é preciso ter prudência e isso também precisa haja um contato ali bem transparente, bem fácil entre o urologista e o paciente. Então, com relação aos cuidados da ferida, assim, nada demais. Foi feita a, a limpeza, a lavagem no banho normalmente, usando nenhum sabonete específico, nada sabonete que eu costumo usar mesmo. Foi feito um curativo, esse curativo ele foi perdendo um pouco ali a sua aderência à pele, então a gente substituiu ele por outro nos primeiros dois dias, ali três. Teoricamente eu não precisava manter o curativo, eu mantive mais para conforto mesmo, para que ele não ficasse raspando ali e por ainda estar tá muito precoce o pós-operatório, às vezes pode também sujar ali, manchar um pouco ali o suspensório, então eu mantive, tá? Então com relação aos cuidados da ferida, nada demais, é coisa bem simples. E agora, então, o próximo passo é fazer né, uma consulta aí de pós-operatório, mas para checar é, o aspecto da ferida, ver se está tudo bem. Uma coisa que aconteceu comigo e por vezes acontece com os pacientes também, é, pode acontecer da região ao redor da ferida ficar arrocheada, a gente chama isso de equimose, isso é natural, acontece mesmo. Essa alteração da coloração da pele tende a melhorar no decorrer das semanas ali de pós-operatório e também não tem nenhum problema. E o próximo passo então é essa consulta né, de reavaliação e eu na minha prática é, oriento os pacientes a voltarem com 15 dias da cirurgia, tá? E uh, a realização então, que é mandatória, do espermograma cerca de 90 dias, aí, uns 3 meses após o procedimento. Então é, era isso. Então eu estou muito bem, espero encorajar aí outros, outros seguidores aí que estejam em dúvida em fazer ou não o procedimento. É bem, acredito eu que seja bem mais tranquilo do que um pós-operatório de uma laqueadura. Então é isso aí, se você ficou com alguma dúvida, quer me questionar a respeito de alguma coisa, é, fique à vontade para interagir aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.